প্রিয় বন্ধুরা বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বুঝি কর্পোরেট কালচার বা এই যে ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইংরেজির যে কালচার রয়েছে সেটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যেমন ধরো তুমি আমার প্রতিষ্ঠানে নাসিস ক্লাবে সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছো এখন আমি যদি তোমাকে বলি তোর নাম কি শুনে তো মাথায় করো Assalamu alaikum, dear brothers and sisters, hope you've been fine by the grace and mercy of Almighty Allah. Welcome to Nasir's Club. This is Nasir once again before you and who will discuss today. It's all about bro. What is bro? What do you mean by bro? And when we use this bro, B-R-O, bro. Priya Bandura, Aatke, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে চলেছি যেটা হচ্ছে ব্রো আমরা কথাই কথাই কাউকে ফোনে বলি হাই ব্রো হ্যালো ব্রো সো এই যে ব্রো এটা কি আবার যখন আমরা কোনো মেয়েদেরকে কল করি তখন সেক্ষেত্রে আমরা সিস বলি হাই সিস সিস খুব কমই বলা হয় ম্যাক্সিমামই সবাই হ্যালো আপু বা আপা কিছু একটা হোয়াট ইভার ইট ইজ বলে থাকে বাট সাধারণত কমনলি ব্রো শব্দটি ইউজ করা হয় তো চলো আজকে এ ব্রো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি এই ব্রো শব্দটি আমরা খুব সহজেই যা ইচ্ছা থাকে বলে থাকি বাট তোমরা নিজেও জানো না এটা একটা হচ্ছে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ স্ল্যাং ওয়ার্ড ব্রো কখনো ইউজ করা যাবে না তোমার সমবয়সী থেকে সিনিয়রদেরকে রাইট তোমার সমবয়সী থেকে ওপরে সিনিয়র যারাই আছে না কেন কখনো এটা হচ্ছে অসম্মান করা একটাই ওয়ার্ড যেটা বলে তোমরা কাউকে সম্বোধন করো ব্রো বলা যাবে না ব্রাদার বলতে হবে এখন তুমি যদি ফাদারকে ফা বলো সিস্টারকে সিস বলো তাহলে খারাপ দেখায় সো একটা কথা তোমরা মনে রেখেও যে মানুষকে রেসপেক্ট করে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে আর এই সম্মান দিয়ে কথা বলতে হলে আমাদেরকে হ্যালো ব্রাদার বা হ্যালো সিস্টার বা হ্যালো ফাদার বা হ্যালো ম্যাম অথবা হ্যালো স্যার এইভাবে আমরা সম্বোধন করব বাট ব্রো কথায় কথায় কারোর সাথে না বুঝে সুঝে ম্যাসেঞ্জারে হাই ব্রো হ্যালো ব্রো অনেক স্টুডেন্ট অনেক মানুষ অনেক অজানা লোক যারা অনেক সময় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এবং ম্যাসেঞ্জারে বলে হাই ব্রো হ্যালো ব্রো ব্রো বলে সম্বোধন করে বাট আজ থেকে ফ্রম নাও ওয়ান আই উড লাইক টু আর্জ ইউ নট টু ইউজ দিস ব্রো এই ব্রো ইউজ না করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি কারণ এটা হচ্ছে একদম বাজে একটি ওয়ার্ড যেটা একেবারে বস্তির লোক যারা একমাত্র তারাই ইউজ করে আমি মনে করি কারণ এটাতে কোনো ফর্মালিটি নাই ফর্মাল এটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা কোনো ভদ্র মানুষের ওয়ার্ড হতে পারে না সো মানুষকে অবশ্যই ভদ্রভাবে সম্মান দিয়ে কল করতে হবে সম্বোধন হতে হবে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড রাইট সো এই ব্রো শব্দটি বাদ দাও এখন তোমাদেরকে এই সাথে আরেকটি বিষয় অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ধরো আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি তাই না যেমন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কথা বলি সো বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কথা বলি বাংলার একটা নিজস্ব কালচার রয়েছে তুমি চাপাই নগুঞ্জে বসবাস করো চাপাই নগুঞ্জের নিজস্ব একটা কালচার রয়েছে ঢাকায় বসবাস করলে ঢাকায় যে কালচারে তুমি বড় হয়েছ সে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে রাইট ঠিক ইংরেজি ভাষা যখন শিখবো তখন ইংরেজির নিজস্ব যে একটি কালচার রয়েছে সেটা তোমাকে জানতে হবে আর এটা নিয়ে বিস্তারিত বাক্যা আমি সামনের বিভিন্ন ক্লাসগুলোতে আসবো সামনে নতুন ভিডিও বানাবো তোমরা সেটা বুঝে যাবে তবে আজকে একটু উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বলি যেমন ধরো আমি যখন কলকাতায় ছিলাম মানে বেশ কয়েকবার কলকাতায় ভিজিট করেছি তো সেখানে দেখেছি যে ছোট ছোট এত বড় মেয়েরা একেবারে থ্রি ফোর ফাইভে পড়ে তারা আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতে বলে তুমি কেমন আছো গো বা তুমি কেমন মানে তুমি সম্বোধন করে তো প্রথম দিকে আমার কাছে এমনটাই মনে হতো যে আমি তার সিনিয়র আমি তার আঙ্কেলের মতো বড় একজন ব্যক্তি সো আমাকে কেন তুমি সম্বোধন করছে প্রথমে খারাপ লাগতো বাট যখন কিছুদিন থাকলাম তখন বুঝে গেলাম যে এটা হচ্ছে সেইখানের কালচার এবার দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমি একটি ডিস্ট্রিক্টে চলে যাই যেমন মালদা একটা জেলা আমাদের সোনা মসজিদের পরেই যে ডিস্ট্রিক্টটা পরে সেটা হচ্ছে মালদা 
মালদাতে কিছু লোকের সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো তখন তারা এই যে আপন করে কথা বলার জন্য যে ফর্মটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে দেখ দাদা তুই কিন্তু বড্ড ভুল করছিস এই যে তুই করে কথা বলার যে এটার মধ্যে যে আলাদা কি মজা বা আলাদা যে কি আন্তরিকতা রয়েছে সেটা কিন্তু সেখানে আমি বুঝলাম এখন সেখানে যদি আমি মাইন্ড করি বাংলাদেশের কালচার নিয়ে যদি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে যদি আমি আমারটা ধরে রাখি তাহলে আমার কাছে মনে হবে যে সে কেন আমাকে তুই করছে বাট ওরা ওভাবেই কথা বলে দেখ তুই নাসির তুই কিন্তু ভালো করছিস না কাজটা তুই এই কাজটা কর দেখ তোর ভালো হবে সো এই যে তুই কে কথা বলা এটা কিন্তু শুনতেই মজা লাগবে আমি প্রথম যখন শুনি তখন একটু খারাপ লেগেছিল পরে যখন বুঝলাম যে এটা তাদের কালচার মানুষকে খুব আপন করে বলার এটা হচ্ছে সিস্টেম আর যখন আমি ঠিক কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে গেলাম তখন দেখলাম ওখানে তুমি করে কথা বলছি সবাই সবাই প্রায় প্রায় তুমি করে ছোট বড় সবাই তুমি করে সো এটাই হচ্ছে কালচার আমরা যখন ইংরেজি শিখব সেখানেও কিন্তু কালচার রয়েছে আরেকটু উদাহরণ দিই ধরো চাপায়ের তোমার কিছু একটা কালচার রয়েছে এখন তুমি যেমন ধরো যে তুমি ঢাকাতে যখন যাবে সো ঢাকাতে যদি তুমি চাপায়ের কালচার ইউজ করো তাহলে খুব সহজে তোমাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবে যে তুমি চাপাই নগমস থেকে এসেছো তুমি ঢাকার লোকাল ম্যান না সেক্ষেত্রে তুমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে বিভিন্ন জায়গায় কোনো পোশাক আশাক কিনতে গেলে ওইখানে তুমি ধরা খাবে যে কোনো জায়গাতে বাসে যখন ভাড়া দিতে যাবে সেখানেও তুমি ধরা খাবে বেশি ভাড়া নিয়ে নেবে কিভাবে যেমন ধরো ঢাকাতে আমরা যখন একটা রিক্স রিক্সা নিই তখন বলি এই মামা জিগাতলা যাইবি আমরা এই যে যাইবি খাইবি এই স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করি বা খাইছে গেছে হোসে খাবা ঢাবা টাবা নিবা করবা এই যে বা 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 এই শব্দগুলো কিন্তু ঢাকার মানে বলা যায় যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আলাদা রয়েছে পুরান ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদাই আছে বাট এই যে এই শব্দগুলো খাবা ঢাবা চলবা ম্যাক্সিমাম তারা ইউজ করে বা এই যে যে কোনো একটা অপরিচিত লোকের ক্ষেত্রে আমরা বলি মামা কই যাবেন বা মামা তুমি যাইবা এখন আমরা যদি চাপাই নবুজের কালচারটা ওখানে প্রয়োগ করে জিজ্ঞেস করি ভাই তুমি কি ফার্ম গেট যাবে বা তুমি কি ফার্ম গেট যাইবা যা হোক তো এইভাবে যদি কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে সে বুঝবে যে হ্যাঁ তার একটা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সে ভাষায় কথা বলেছে অথবা সে বুঝবে যে যদি বা তোমার টান টুন যদি একটু হেরফের হয় তাহলে সেখানেও একটা সমস্যা রয়েছে তারা বুঝবে যে তুমি একেবারে ঢাকাতে নিউ ঠিক তেমনটি ঢাকা শহরের কোনো লোক যদি চাপেন অগুঞ্জে এসে যে কোনো রিস্কাওয়ালাকে বলে আয় মামা এক্সিম ইউনিভার্সিটি যাবা বা কেউ যদি বলে যে যেমন এছাড়াও ধরো যে কেউ ডাব বিক্রি করছে এখন ডাব বিক্রেতাকে তুমি যদি বলো এই মামা ডাব কত করে দিস এভাবে যদি কথা বলো তাহলে খুব সহজে সে বুঝে যাবে যে এই লোকটা এই এলাকার না লোকাল না সে হয়তো ঢাকা বা অন্য একটা ডিস্ট্রিক্টের কারণ আমরা কমনলি মানুষকে যেখানে ভাই বলে সম্বোধন করি সেখানে তুমি মামা বলছো সো মামা কিন্তু আসলে সম্পর্কের মামা না জাস্ট মামা বলার ক্ষেত্রে আমরা বলে রাখি সো ঢাকার লোক যখন চাপায় আসবে তখন চাপায়ের কালচার অনুযায়ী কথা বলতে হবে এটা হচ্ছে সিস্টেম তাহলে চাপায়ের লোক বুঝবে না যে সে ঢাকা থেকে এসেছে এবং এভাবে কিন্তু মিশার সুযোগ হয়ে যায় মিশার জন্য অপরচুনিটিগুলো বাড়ে এবং খুব সহজে কাছাকাছি হওয়া যায় ঠিক তেমনটি ঢাকাতে যখন আমরা যাব তখন আমরা বলবো না যে আমি তোকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি ধুরছি এই শব্দগুলো কিন্তু ঢাকাতে কেউ বুঝবে না আর একটু উদাহরণ দেখি তুমি খালি খালি বিরক্ত করছো তুমি খালি খালি নাসিস ক্লাবের চ্যানেলে গিয়ে ভিডিও দেখছো এই যে খালি 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 বলতে আসলে শুধু শুধু চাপের ল্যাঙ্গুয়েজে এর অর্থ হচ্ছে শুধু শুধু বাট খালি খালি শব্দটি যদি তুমি ঢাকা ইউজ করো কেউ বুঝবে না তোমার এই কথাটি সো আমাদের কিন্তু কালচার জানতে হবে সো কালচারের উপরে পড়াশোনা রয়েছে কালচারের উপরে পড়তে হবে সো ইংরেজির কিন্তু নিজস্ব একটি কালচার রয়েছে খুব সহজে আমি তোমাকে বলতে পারি না তোর নাম কি আপনার নাম কি এই যে শব্দগুলো স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ বা আমরা যদি ইংরেজিতেও এটা বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম বা টেল মি ইউর নেম খুব সহজে আমরা বলতে পারি বাট আমরা এই সব ল্যাঙ্গুয়েজগুলো থেকে বের হয়ে এসে আমরা আমরা যে অনেকগুলো প্যাটার্ন ইউজ করি বিশেষ করে ন্যাটিভ প্যাটার্ন বিশেষ করে আপডেট ভার্জন যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ইউজ করব। 
প্রিয় বন্ধুরা বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বুঝি কর্পোরেট কালচার বা এই যে ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইংরেজির যে কালচার রয়েছে সেটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যেমন ধরো তুমি আমার প্রতিষ্ঠানে নাসিস ক্লাবে সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছো এখন আমি যদি তোমাকে বলি তোর নাম কি শুনে তো মাথায় গরম তারপরে যদি বলি ধরো আপনার নাম কি ভালো লাগবে মোটামুটি এরপরে যদি বলি নাম বলো কিছুটা ভালো লাগবে দয়া করে নাম বলো আর একটু ভালো লাগবে কিছু মনে না করলে তোমার নামটি বলবে আরও ভালো লাগবে যদি আমাকে ক্ষমা করো তাহলে তোমার নামটি জানতে চাই এই যে দেখো কতগুলো ভার্জন একটা নাম জানার জন্য কতগুলো ভার্জন আমি ইউজ করেছি কতগুলো প্যাটার্ন ইউজ করেছি তো নিশ্চয়ই যদি তোমাকে বলি যে তুমি কি কিছু মনে করবে যদি তোমার নামটি জানতে চাই বা তুমি কি কিছু মনে করবে যদি তোমার নামটি বলো তাহলে তোমাকে শুনতে ভালো লাগবে এবং ভালো লাগার মতো কিছু একটা করেছি যা তুমি কখনোই এর পূর্বে শুনো নেই যা তো সুন্দরভাবে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে বাট তোমার অ্যান্সারটা তো একটাই সেটা হচ্ছে আমার নাম নাসির বা করিম বা মিস্টার এক্স তাহলে তোমাকে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ভার্জন তোমাকে ইউজ করতে হবে বেস্ট প্যাটার্ন ইউজ করতে হবে আর সেটাই হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড যেটা যেটা ব্রিটিশদের স্ট্যান্ডার্ড যেটা ইউরোপিয়ানরা ইউজ করে সেটাই আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে আর এটাই হচ্ছে এটিকেট এটিকেটের উপরে বিশাল কোর্স রয়েছে দেশের বাইরে থ্যাংক ইউর উপরে কোর্স রয়েছে আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে তোমরা জানোই না সো তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে ক্যান ইউ এক্সকিউজ মি ইফ আই আর্কস ইউর নেম তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই শুনতে ভালো লাগবে যে ক্যান ইউ এক্সকিউজ মি তুমি কি আমাকে এক্সকিউজ করবে ক্ষমা করবে যদি আমি তোমার নামটি জানতে চাই তাহলে এটা শুনে তোমার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এবং মনে হবে যে এমন তো কথা কখনোই শোনেনি তাই এটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক যে তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ তো জানা লাগবে ল্যাঙ্গুয়েজ জাস্ট প্ল্যাটফর্ম ইংরেজি না জানলে তো তুমি ওই প্ল্যাটফর্মে যেতে পারবে না মানে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই পারবে না তুমি আমেরিকাতে যেতেই পারবে না রাইট তুমি কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে যেতেই পারবে না ইংরেজির জানা লোকের কাতারে তুমি যেতে পারবে না এটা ইংরেজি না জানার কারণে আর তুমি যদি স্কিল ডেভেলপ না করো যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় কিভাবে নেগোসিয়েশন করতে হয় কিভাবে লিডারশিপ মেথডটা তোমার মধ্যে রাখতে হয় কিভাবে লিডিং কন্ট্রোলিং ম্যানেজমেন্ট যতগুলো বিষয় রয়েছে এই স্কিলগুলো যদি না জানো তাহলে তুমি আলটিমেটলি কোনো জায়গাতে নিজেকে টিকে রাখতে পারবে না বেস্ট অফ দ্য বেস্ট হতে পারবে না তোমাকে মনে রাখার মতো কিছু থাকবে না তাই তোমাকে আউট অফ দ্য বক্সের বাইরে এসে আনকমন হতে হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কালচার তোমাকে শিখতে হবে প্রিয় বন্ধু বান্ধবী এবং শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আমরা কখনো স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব না না জেটে অযথা ঠিক আছে আমরা সবসময় ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব কারণ তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তুমি এমন কিছু একটা ক্রিয়েট করবে কারো মনে যাতে সে সারা জীবন তোমাকে মনে রাখে এমন কোনো একটা পথ দেখাবে যেন সারা জীবন তোমাকে মনে রাখে এমন ভালো কথা বলবে যেন তোমাকে সারা জীবন স্মরণ করে তাই আমাদেরকে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বেরিয়ে এসে ওই সব শব্দগুলো পরিহার করে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ভালো ল্যাঙ্গুয়েজগুলো প্রয়োগ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কোনো টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হবো আসসালামু আলাইকুম